അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടെമ്പിൾ മ്യൂസിയമിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി ഒരു ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് പോകണത് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത്തവണ വെയ്സ് ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് വെയ്സ് വഴി ഞങ്ങൾ ചെന്നെത്തിയത് വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വഴി തെറ്റി പിന്നെ രണ്ടാമത് ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ ഈ സ്ഥലം ടെമ്പിൾ മ്യൂസിയം ഇട്ടിട്ട് രണ്ടാമത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ച് അധിക സമയമെടുത്തു ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പിൾ മ്യൂസിയം ലീഡ്സ് സിറ്റിയിലെ ഒരു കൺട്രി എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈമിങ്സ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്കും ക്ലോസിംഗ് ഫോർ ഓ ക്ലോക്കും ആണ് മൺഡേ ഇത് ഓപ്പണും അല്ല ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഹിസ്റ്ററിയാണ് ടെമ്പിൾ മ്യൂസിയമിന് ഇത് ലോർഡ് ഡാൻലിയുടെ ബർത്ത് പ്ലേസ് ആണ് മേരി ക്വീൻ ഓഫ് സ്കോട്ട് സ്കോട്ടിൻ്റെ നൊട്ടോറിയസ് ഹസ്ബൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പിൾ മ്യൂസിയം എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു ഇത് എൻട്രൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ട് വശത്തും മരങ്ങളൊക്കെ നിന്നിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാർ പാർക്കിങ്ങിന് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി കാരണം അവിടെ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പാർക്കിംഗ് കണ്ടു ഒന്ന് കയറി വരുന്നിടത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കൂടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ടെമ്പിൾ മ്യൂസിയം ഹൗസ് പാർക്കിംഗ് എന്ന് കണ്ട സ്ഥലത്താണ് കാർ പാർക്ക് ചെയ്തത് കാർ പാർക്കിങ്ങിന് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലേഡി ഗൈഡ് ചെയ്തനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലേക്കാണ് പോയത് അവിടെയാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം
ടെമ്പിൾ മ്യൂസിയമിൽ എത്തി അപ്പം കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ വന്നു അവിടെ അടുത്തൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ടെമ്പിൾ മ്യൂസിയം എൻട്രൻസ് ഹൗസ് എൻട്രൻസ് പിന്നെ ഫാം എൻട്രൻസ് പിന്നെ കാർ പാർക്കിംഗ് ടിക്കറ്റ് ഇത് മൂന്നും എടുക്കണം അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് വന്നു വൺ ഓ ക്ലോക്കിനാണ് ഇതിനുള്ളിലേക്കുള്ള എൻട്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് പോയി കാണാം നമുക്ക് ഇനി ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സും കൂടെ ഉണ്ട് വൺ ഓ ക്ലോക്ക് ആവാൻ വൺ ഓ ക്ലോക്കിനാണ് ഹൗസിലേക്കുള്ള എൻട്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം ഒന്ന് നടന്ന് കാണാമെന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ ഈ ഹൗസിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഗാർഡൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വോക്ക് ഉണ്ട് റോഡ് ഓ ഡെൻഡ്രോൺ വോക്ക് നമ്മൾ നടന്നെത്തുന്നത് ഒരു ഗാർഡനിലേക്കാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിവിടെ കാണുന്നതാണ് വോൾഡ് ഗാർഡൻ ഇത് കൂടാതെ നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കഫയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി വരുന്നത് അവർ കോട്ടയാടിലെ ഷോപ്പിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ക്യൂയിൽ വന്ന് നിന്നു എൻട്രൻസിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് ക്രിസ്മസിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ എന്തോ കൺസേർട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കൺസേർട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ രണ്ട് എൻട്രൻസ് ഹാളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് റൂംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി
മ്യൂസിക് കൺസേർട്ട് സ്റ്റില് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ടെമ്പിൾ ഹൗസിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവും കൂടെ കാണാം നമ്മളവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കൺസേർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കാണും അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ കൺസേർട്ടിനുള്ളവർ ലൈനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ടെമ്പിൾ മ്യൂസിയമിൽ ഫർണിച്ചർ സെറാമിക്സ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് സിൽവർ ആൻഡ് വാൾ പേപ്പർ എന്നിവയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കളക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മ്യൂസിയം എസ്റ്റേറ്റ് സർ എഡ്വേർഡ് വുഡിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ലീഡ് സിറ്റി കൗൺസിൽ മേടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു കൺട്രി ഹൗസ് മ്യൂസിയം ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ടെമ്പിൾസ് ന്യൂസ് ആൻഡ് ഹൗസ് കണ്ടു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ ചൈനീസ് പോട്ടറി അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിപ്പണ്ടിയിൽ ഫർണിച്ചർ പിന്നെ കുറേ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു ഇനി ഇവിടെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പിൻ്റെ അവിടെയാണ് വന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടീ റൂം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവിടെ ചെറിയൊരു കഫേ ആണ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാം ഹൗസ് കാണാനായിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഫാമിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച പോലത്തെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇവിടെ ഇരിക്കാറുണ്ട്
ഫാം ഹൗസിൽ ചില സമയം ട്രഡീഷണൽ ക്രാഫ്റ്റ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയും ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും നടക്കാറുണ്ട് ടെമ്പിൾ ന്യൂസ് ആൻഡ് ഫാം ഹൗസ് യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റെയർ ബ്രീഡ് സെൻറ്ററിൽ ഒന്നാണ് റെയർ ബ്രീഡ് സർവൈവൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ അനിമൽസിനെ എല്ലാം റെയർ ബ്രീഡ് എന്ന ഇനത്തിലാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ലേ വർക്ക് ഷോപ്പ് നടത്തുകയാണ് അവർ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ പന്നി കുട്ടികൾ ഒക്ടോബറിൽ ജനിച്ചതാണ് അതായത് വെറും രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള പന്നി കുട്ടികളാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെല്ലാം ഫാം ഹൗസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് എന്താ പറയുക ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് അതായത് ഇത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എഗ് പ്രിസർവർ അതിനകത്തായിരിക്കാം അവർ എഗ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് ഇതൊക്കെ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് പിഗ്ലറ്റ്സിനെയാണ് കണ്ടത് കുറേ പിഗ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ ഡേറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെന്നാണ് എപ്പോഴാണ് ജനിച്ചതെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ബാക്കി കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെയുള്ളവർ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഡെക്കറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഫാമിൽ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന വിസിറ്റേഴ്സും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ചേർന്ന് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ക്രിസ് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്
പഴയ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും പണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള പല പല സാധനങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ കൗസിനെ വെള്ള കളർ കൗസിനെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് എന്താ പറയുക ഫറൊക്കെ ഉള്ള ഇതിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ പിഗ്ലെറ്റ്സിനെ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം കുഞ്ഞ് പിഗ്ലെറ്റ്സിനെ കണ്ടു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക വലിയ പിക്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഭയങ്കര വലിയ പിക്സ് ആയിരുന്നു അവിടെ കണ്ടത് പിന്നെ കണ്ടത് കുഞ്ഞ് ഗൈന പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ അതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഞാൻ എന്തായാലും കൊള്ളാം നല്ല സ്ഥലം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പല ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്ഷോപ്സും ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ സ്പോർട്സ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫുട്ബോൾ ഗോൾഫ് ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് അങ്ങനെ പലതും ടെമ്പിൾ ന്യൂസ് എമ്മിൽ ഒരു ആംഫി തിയേറ്റർ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്റർ പെർഫോമൻസസിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടവർ ടെമ്പിൾ ന്യൂസ് എം എസ്റ്റേറ്റിൽ മൂന്ന് ലേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെനാഗിരി പോൺസ് ഉണ്ട് ലോവർ ലേക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പാർക്ക് ലാൻഡിൽ കാണുന്നത് മിഡിൽ ലേക്കാണ് ഏറ്റവും വലുത് ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയാൽ ചെറിയ ടോപ്പ് ലേക്ക് കാണാം ബാംബൂ ഗാർഡിൻ്റെ സൈഡിൽ മറ്റൊന്ന് ടെമ്പിൾ ന്യൂസ് ആൻഡ് എസ്റ്റിഗേറ്റിലുള്ളത് ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് അത് സമ്മർ സീസണിലാണ് ഉണ്ടാവുക അവർ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സംതിങ് പൗണ്ട്സ് ആണ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കുക നമ്മൾ ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിൽ ലീഡ് സിറ്റി ഫുള്ളായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണാം ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടു വൺ അവർ ആണ് ടൈം എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ടെമ്പിൾ മ്യൂസിയമിൽ പോയി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹൗസ് വിസിറ്റ് നടത്തി അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് ഫാം അനിമൽസിനെ പോയി കണ്ടു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലേക്ക് വരെ പോയി അവിടെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഫുൾ ഡേ വിസിറ്റിനുള്ള അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ടെമ്പിൾ മ്യൂസിയമിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഭയങ്കര തണുപ്പ് മാത്രമല്ല ഇന്ന് വിൻഡിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള തണുപ്പിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീസൺ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുകയാണ് ചെയ്തത് സമ്മർ സീസൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പിക്നിക്ക് ചെയ്യാം അത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിലെത്തിയപ്പം വേറെയും ഒരു റൂട്ട് കണ്ടു ലിറ്റിൽ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് മുഴുവനും അവരവിടെ ആരോമാർക്ക് ിട്ട് എങ്ങോട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ അവിടെ പോയിന്റേഴ്സ് ഇട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി സമ്മർ സീസണിൽ പോകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഏത് പുതിയ വീഡിയോ ഇട്ടാലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്